Si la personnalité exceptionnelle de Kandinsky, sa puissance de travail, sa capacité à passer en quelques mois à peine de l'impressionnisme à une sorte de fauvisme onirique, puis à l'abstraction, comme ses qualités de rassembleur et de théoricien sont à la base même de la fondation du Blau Writer, si rien n'aurait pu se faire sans l'énergie créatrice de Franz Marc, si Auguste Macke est à mon sens l'esprit le plus pur de ce mouvement aussi éphémère que rayonnant, il ne faudrait pas oublier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce qu'il domine l'horizon de la peinture allemande de l'avant-guerre et bien au-delà. Tous différents, mais tous se rejoignant dans la recherche d'une peinture cosmique, réduisant le réel à quelques rares évocations. Et c'est bien le cavalier bleu qui, associé aux survivants de la Brücke dont nous parlerons bientôt, a imposé en Allemagne l'entrée dans un monde nouveau, celui de l'art moderne. Non seulement la tension intérieure propre à l'expressionnisme a été sublimée dans l'aventure, mais celui-ci y a trouvé son point d'orgue joyeux. Après l'effondrement militaire de l'Allemagne, l'expressionnisme évoluera en effet vers une rageuse caricature et vers le dadaïsme. Il ne faudrait pas oublier non plus que le Blau Reiter n'est pas né comme ça d'une simple conversation entre Kandinsky et Marc sur la terrasse ombragée d'un café municois. En 1892-93, il suffisait à la première sécession de Munich d'associer dans une même exposition des toiles de Courbet à celles de timides impressionnistes allemands pour créer le scandale. Quinze ans plus tard, la sclérose provoqua une scission puis la fondation de la nouvelle association des artistes dont Kandinsky fut élu président. Fidèle à ses habitudes de gourou, celui-ci favorisa la parution d'un manifeste proclamant que l'artiste ne devait pas se contenter des impressions venues de la nature, mais bien de chercher à traduire son monde intérieur. Conséquence, les artistes jouissaient d'une totale liberté d'expression et leurs envois n'étaient pas soumis à un jury mais la majorité des membres n'accepta pas l'évolution de Kandinsky vers l'art abstrait, refusa son dernier envoi, ce qu'elle n'avait jamais fait, pour de minables questions techniques qui plus est, provoquant sa démission immédiatement suivie de celle de Franz Marc, d'Alfred Kubin et de Gabriele Münter. En décembre 1911 se tint à Munich la première exposition du groupe formé par les démissionnaires. Der Blau Reiter, qui présentait, outre des toiles du douanier Rousseau et de Robert Delaunay, des œuvres du compositeur Arnold Schoenberg. Comme on peut le voir, des artistes abstraits, et aussi naïfs, voire figuratifs, car le but n'était pas l'unité de style, mais la revendication d'un dépassement du fauvisme comme du cubisme. L'exposition voyagea ensuite jusqu'à Cologne puis Berlin, Francfort, Brême enfin. Deux mois plus tard, une seconde exposition consacrait le cavalier bleu comme carrefour européen avec des œuvres d'artistes allemands, français et russes. Paul Klee, Javlensky, Jean Harp, Kazimir Malevich ou encore Goncharova et Larionov, excusez du peu. La troisième exposition du Blau Reiter fut la dernière, une participation en tant que groupe au premier salon d'automne allemand organisé à Berlin. Mais ce ne fut ni les dissensions apparues entre Kandinsky et Macke, ni une quelconque scission qui eurent la peau du Blau Reiter, ce fut la guerre. La mort de Macke d'abord, celle de Franz Marc ensuite, dispersèrent définitivement le groupe. Vassili Kandinsky est un monument. Il serait évidemment tentant de le déboulonner, mais le réduire à ses élucubrations théoriques serait injuste. Reposant tout à la fois sur le génie de Kandinsky, sur la vivacité de Marc et sur la pureté de Macke, l'influence du Blau Reiter n'a cessé de croître depuis sa disparition pour atteindre son apogée après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, le cavalier bleu est peut-être l'exemple à suivre pour une réflexion exigeante et sincère des artistes sur leur propre création.